எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் இஃப் எஃப் ஜி ஹெச் ஆர் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க டிஃபைன்ட் ஆன் ஆர் தென் ப்ரூவ் தட் எஃப் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ஹெச் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் எஃப் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச்ன்றது எஃப் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லணும் எஃப் டாட் ஹெச் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் வாட் கேன் யூ சே அபவுட் எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க நீங்கள் எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் ஹெச்சை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அதுவும் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டை சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளோட ஆன்சரை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஈக்குவலாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்யூஷன் லெட் எக்ஸ் பி எனி செட் அண்ட் எஃப் ஜி ஹெச் ஆர் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் எக்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட செட்டின் மீதான ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நான் எக்ஸ்ட செட்டில் ஜென்ரலாக நான் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஸோ சப்போஸ் இப்போ எஃப் டாட் ஏ ஜி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொன்னோன்னோ எஃப் டாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம காம்போசிட் பண்ணுவோம்னா இதுதான் வந்து அதில் இருக்கிற இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் நம்ம பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் எஃப் ப்ளஸ் டாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் இன்னர் ஃபங்க்ஷனு ஸோ அதுதான் வந்து அதனால் இதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் ரைட் பண்ணோம் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் இதுதான் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இது உள்ளே நம்ம மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் ஜி ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ திரும்ப அகைன் நம்ம இது எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம்னா இது வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இது எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் எஃப் டாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இதை ஜி டாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகைன் இந்த ரூல்லேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எஃப் டாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இதில் இந்த ஹெச் வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஜி டாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக ஒரு எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரினா நம்ம வந்து ஃபர்தராக நம்ம இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ஹெச் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கேட்ட அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு எஃப் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ஹெச் ப்ளஸ் ஜி டாட் ஹெச்ன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் ஹெச்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரிசல்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா இல்லை இல்லையான்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம் இப்போ டாட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பாருங்க <laughs> நான் என்ன பண்ணுறேன் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னது எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் ஸோ எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கலாம் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஜி ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எழுதலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ டோட்டலாக இதை இப்போ பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும் எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது மொத்தமும் எக்ஸு ஸோ அதை ஒரு ட
எஃப்டா எஃப் டாட் ஜியும் எஃப் டாட் ஹெச்சும் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ எஃப் டாட் ஜி ப்ளஸ் எஃப் டாட் ஹெச்சு ஸோ எக்ஸ்ன்ற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து இதுக்கு இன்னர் ஃபங்க்ஷனு ஸோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இதுதான் இதுக்கு இன்னர் ஃபங்க்ஷனு ஸோ எஃப் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரு ஸோ இது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மாதிரி ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன டூ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸை வந்துட்டு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணணும் ப்ளஸ் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை வந்துட்டு டூவால் மல்டிப்ளை சார் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரு ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணணும் ஓகேங்களா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டில் ப்ளஸ் சிக்ஸை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொன்னோம்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லையா எங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைன் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் என்ன கிடையாது இந்த டூ வேல்யூஸும் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் ரெண்டும் ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தோன்னா இந்த லெஃப்ட் அண்ட் சைட் ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது நாட் ஈக்குவல் டூ ஸோ அதான் வந்து நம்ம இங்கே சொன்னோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டின் பார்க்கலாம் நம்ம த வெயிட் ஆஃப் த மசில்ஸ் ஆஃப் ஏ மேன் ஒரு மேனோட மசில்ஸோட வெயிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறோம் ஆஃப் இஸ் பாடி பாடி வெயிட் வந்து எக்ஸ் இருக்குது மசில்ஸ் ஆஃப் மென் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் தென் அதோட பாடி வெயிட்டை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் எஸ் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றாங்க டிட்டர்மைன் த டொமைன் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் வந்து நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஜென்ரலாகவே ஒரு மேனோட வெயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் வெயிட்ஸ் ஒரு வெயிட்டுன்னு எடுத்தாவே அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவில் வந்து வெயிட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்தால் நம்ம எக்ஸை வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம ஜீரோ டூ இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி வந்து வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பட் வெயிட் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது வெயிட் ஜீரோவாகவும் இருக்காது ஜீரோவும் இருக்காது நெகட்டிவாகவும் இருக்காது பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டோம்னா ஜீரோ இல்லாமல் ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் வரும் இந்த பக்கம் அப்படி ஒரு இன்டர்வல் போட்டோம்னா இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ் தான் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ பாருங்க டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் ஆல் பாசிட்டிவ் ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரியல் வேல்யூஸாக தான் இருக்கும் அதே சமயத்தில் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ வெயிட் வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டேன்னு வைங்களேன் எக்ஸ் வந்துட்டு சப்போஸ் நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்தேன் ஜீரோ வெயிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கவே முடியாது ஜீரோனால் நான் ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் டொமைன் கண்டிப்பாக டொமைன் இஸ் ஜீரோ கம இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஜீரோ கம இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இல்லைனா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் ஸோ ஒரு மேனோட வெயிட் எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இங்கே மைனஸ்ன்னு போட்டால் நெகட்டிவ்னு வந்துடும் ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அது வந்து நாட் பாசிபிள் இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் பாசிபிள் அதாவது பாசிபிளே கிடையாது ஓகேங்களா